வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சூப்பரான வீடியோ கொண்டு வந்திருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோரா வெப்சைட் இருக்குது ஸோ இந்த கோரா மாதிரி நம்மளும் எப்படி ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அண்ட் அது மூலிமா நீங்கள் வந்து நிறைய நிறைய சம்பாதிக்கலாம் ஸோ கோரா எப்படி சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் இன்னக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பான்சர்ட் போஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நம்மளும் ஸ்பான்சர்ட் போஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி கேட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனியாக ஸ்பான்சர்ட் போஸ்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம் அது போக நம்ம வந்து கூகுள் ஆட்ஸும் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பேனர் ஆட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து காசு வாங்கிட்டு அதுக்கடுத்து கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற வெப்சைட்டில் இது எப்படி இருக்கும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் காமிக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு வெப்சைட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் கோரா மாதிரி இங்கே கூட பார்த்தா கேள்வி பதில் தளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்ஸ் இருக்குது ஃபீட்ஸ் இருக்குது யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது கம்யூனிட்டி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போல்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருத்து கணிப்பு கூட நம்ம நடத்திக்கலாம் டேக்ஸ் இருக்குது பேட்சஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் மெம்பர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் யார் யார் வந்து டாப் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க ட்ரெண்டிங் டேக்ஸ் என்னது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருக்குது எல்லாமே நம்ம வந்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த இந்த இதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி கொஷின் வந்துடும் இங்கே யார் கேட்டிருக்காங்க இவங்க எந்த கேட்டகரியில் கேட்டிருக்காங்க எப்போ கேட்டிருக்காங்க முதற்கொண்டு வரும் இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஆன்சர் கிளிக் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து லாகின் பண்ணாத ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணவும் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ சொந்தமாக நீங்களும் இந்த மாதிரி எப்படி ஒரு கோரா மாதிரி ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் புக் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எத்தனை வியூஸ் இருக்குது இதை பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னக்குள்ளே வந்து ப்ரொஃபைல் இப்போ யாராவது ப்ரொஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரொஃபைல் இந்த மாதிரி தான் காட்சி அளிக்கும் ஸோ அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அவங்க எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதில் பார்த்துக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட பர்சனலாக ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம அனுப்பிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது ஸோ அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன போல்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்ன ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க எல்லாமே வரும் ஸோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்ல போகிறேன் தமிழில் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே போகலாம் ஸோ நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோரா மாதிரி வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணால் அது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனால் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா சொந்தமாக கோரா மாதிரி ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி எக்கச்சக்கமாக சம்பாதிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பாயிண்ட்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க எல்லாமே இதில் ஆப்ஷன் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷன் இருக்குது யூசர் ப்ரொஃபைல் எடிட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபைலை வந்து எடிட் பண்ணி ப்ரொஃபைல் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வர்ற யூசர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாவது கொஷின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கேட்டகரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கேட்டகரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காமிச்சிக்கலாம் பாஸ்வேர்டு அவங்களை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இடத்துல நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா அது மாதிரி மெசேஜ் ரெஃபரல் ஆப்ஷனும் ஆப்ஷனும் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வர யூசர்ஸ் வந்து அந்த இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ப்ரொமோட் பண்ணால் உங்களோட வெப்சைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரொம்ப நல்லா ப்ரமோட் ஆகும் ஸோ அவ இதனால் ப்ரமோட் பண்ணுறதுனால அவங்களும் என்ன பண்ணால் சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கிடைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது சரிங்களா
ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பிளானை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஹோஸ்ட் ஜெஞ்சரில் எப்படி நம்ம ஒரு வெப்சைட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வீடியோ நான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸில் தான் எல்லாமே பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஹோஸ்டிங் மட்டும் இல்லை ப்ளூ ஹோஸ்ட்டில் வாங்கினாலும் நீங்கள் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் பிஸ்னஸ் பிளான் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகாது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இந்த இந்த பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனோம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு சம்திங் தான் வரும் ஸோ ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் ப்ளஸ் அது போக ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் டாலர் ஃபிஃப்டி நைன் டாலர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே போகுது ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் நம்ம வெப்சைட்டில் வெறும் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய யூசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆன்லைனில் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிற பற்றி சொல்லுங்கள் டைப்பிங் ஜாப் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து ஏதாவது ரொம்ப நம்பகத்தன்மையான சில வெப்சைட் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேங்க அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அதனால தான் என்னோட வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் அண்ட் சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரான சில விஷயங்கள் தான் போட்டு அது ரொம்ப ஜெனுவனான சில வெப்சைட் மட்டும் தான் நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணி போட்டிருப்பேன் ஸோ அது போக இந்த மாதிரி நான் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நீங்களாக சொந்தமாக ஒரு பிராண்டு கிரியேட் பண்ணலாம் சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிராண்டு கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ நீங்களும் சொந்தமாக இந்த மாதிரி ஒரு கோரா மாதிரி வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி ஏன்னா இடையிடல் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் எந்த கேட்டகரியில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எந்த கேட்டகரி நீங்கள் டார்கெட் பண்ணால் மக்கள் அதிகமாக கூடுவாங்க அப்படிங்கிற டிப்ஸும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வீடியோட எண்டில் நடுவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடனே போய் ஹோஸ்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த செகண்ட் பிளான் இது பண்ணி ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சு வேர்ட் ப்ரெஸ்ல தான் நம்ம எல்லாமே பண்ண போகிறோம் ஸோ வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலை அப்படின்னா எட்டு நிமிஷத்தில் எப்படி வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இந்த தீம் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து சரிங்களா பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதை நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து முழுசாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்களாக வந்து போய் தேடணும் அவசியம் இல்லை உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு நிறைய யூசர்ஸ் வர வைக்கி அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராகை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த வெப்சைட்டு பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட பிளாக் வந்து இப்படி தான் காட்சி அளிக்கும் சரிங்களா இப்போது அந்த கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டவுன்லோட் பண்ணணும் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போது அதோட ஃபைல் வந்து என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்குது சரி டவுன்லோட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் எங்கே கிடைக்கும் அதாவது அந்த தீம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த தீம் ஸ்கிரிப்ட் இங்கே போய் என்னோடய வெப்சைட்டில் போய் சரிங்களா இங்கே தீம்ஸ் அண்ட் ப்ளகின் கடை இருக்கும் இங்கே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ லோ காஸ்ட்டில் வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா ஃபிஃப்டி நைன் டாலர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான விலையில் என்னோட வெப்சைட்ல கிடச்சிரும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போ அதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்பியரன்ஸில் போய் தீமில் போய் அந்த ஸ்கிரிப்டை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இங்கே வந்து ஆட் நியூ கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்லோட் தீம்
ஓகே இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட ஹோம் பேஜாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இந்த ஹோம் பேஜாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இன்னக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இருக்குது நமக்கு வந்து இது வரக்கூடாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோம் பேஜ் வந்து தீமில் செட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் போங்க செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ரீடிங் அப் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா யுவர் லேட்டஸ்ட் போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளோட ஹோம் பேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் லைக் இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போது நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமுன்னு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஆனால் இன்னொரு இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுதான் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஹோம் பேஜ்னு இருக்கா இதை நம்ம ஹோமுன்னு ஒரு புது பேஜ் பண்ணால் இப்போ தான் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் அதை அவங்க கொடுத்துக்கணும் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹோம் கொடுத்து இங்கே சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம வெப்சைட்டை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து வந்துருச்சு ஹோம் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட் வந்து எப்படி காட்சி அளிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் காட்சி அளிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காட்சி அளிக்குதா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண இந்த வாட் இஸ் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா இதை நம்ம கிளிக் பண்ண வச்சுக்கோன்னா என்ன வருமோ வருது சரிங்களா இப்போது நம்ம வந்து எதுவுமே இன்னும் செட் பண்ணல ஃபுல்லாக சரியா ஸோ அதனால் வந்து இது அப்படியே தான் இருக்குது நம்ம என்ன ஒவ்வொன்றா செட் பண்ணுவோம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷன்ஸுக்கு இருக்குது பேஜ் ஆப்ஷன் ஸ்லைடர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன் அப்படிங்கிறது அதாவது இப்போ நம்ம கீழே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ நான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு அன்லாகோட யூசர்னு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இது தெரியும் கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன்னா இப்போ என்ன இதை ஆன் பண்ணி வச்சோம்னா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் கொடுக்குறேன் இப்போது நம்மளோட வெப்சைட்டை போய் பார்க்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன் இப்போது கால் டு ஆக்ஷன் பட்டனா இதுவும் ஒரு கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன் தான் இப்போது நான் இதை கிளிக் பண்ண வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக் இது வருது சரிங்களா ஸோ இந்த போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன் சரிங்களா இங்கே மேலே சர்ச் பார் இருக்குது நமக்கு தனியாக இது வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ப்ரொஃபைல் எடிட் ப்ரொஃபைல் பெண்டிங் கொஸ்டின்ஸ் பெண்டிங் போஸ்ட் ரெஃபரல்ஸ் மெசேஜஸ் ஆஸ்கட் கொஷின்ஸ் பெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட யூசர்ஸ்க்கு உங்களோட யூசர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி தான் காமிக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இது முடிச்சுட்டேன்னா ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து பாப் அப் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த பாப் அப் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் திடீர்னு ஒரு பாப் அப் கொடுக்கணும் இல்லை மெசேஜ் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களோட மெசேஜஸ் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து அதை எதுவும் டைப் பண்ணல நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்லைடர் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதை நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா இப்போ இன்னொரு பார்த்தோன்னா ஒரு இமேஜ் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போது நம்மளோட வெப்சைட் வந்து இப்படி தான் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ஸ்லைடர் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் சரிங்களா அப்டேட் கொடுத்த முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட வெப்சைட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்லைடர் சரிங்களா இதே மாதிரி இந்த ஸ்லைடர் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலேஜ் அப்படின்னு செகண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துடும் அண்ட் மூணாவது தான் இது வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ஸ்லைடர் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட போஸ்ட் வந்து ஏதாவது வேறு தான் நீங்கள் ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சோ இல்லை விளம்பரமோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து ஷோ பண்ணுறக்காக அந்த ஸ்லைடரை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இப்போ நான் இது வந்து இந்த ஸ்லைடர் வந்து நமக்கு வேண்டாம் அது வந்து ரொம்ப இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆட் நியூ ஸ்லைட் இதை கிளிக் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு நியூ ஸ்லைட் ஆட் ஆயிரும் சரிங்களா ஆட் ஆயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபோன் இன்னொரு ஸ்லைட் ஆட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதாக சூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
ஹோம் சைட்டிங்கில் மோஸ்ட்லி நீங்கள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லது சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஷோ த ஆஸ்க் கொஸ்டின் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ஷோ த டேப்ஸ் அட் த லெஃப்ட் மெனுன்னு இருக்கும் இதையும் நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த லெஃப்ட் மெனு தான் இது சரிங்களா இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு இது தெரியாது இந்த லெஃப்ட் மெனு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஆன் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரிங்களா இப்போது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன காமிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபீட் ஷோ பண்ணுவோம் ரீசன்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் நோ ஆன்சர் மோஸ்ட் விசிட்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தான் ரீசன்ட் ஆன்சர் மோஸ்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் நோ ஆன்சர் மோஸ்ட் விசிட்டர் மோஸ்ட் ரேண்டம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது இப்போ நான் சப்போஸ் நியூ கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டிக்கி கொஸ்டின்ஸ் போல் கொஸ்டின்ஸ் இது ஆன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேனுக்குள்ளே வந்து எல்லாமே ஆட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு சில இது மட்டும் தான் நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அதையே தான் இங்கே வந்து காமிக்குது லைக் ஃபீட்ஸு ஆன்சர் மோஸ்ட் விசிட் ரேண்டம் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அது தான் காமிக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதான் காமிக்குது சரிங்களா ஓகே டன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பேஜினேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது லோட் மோர் இன்ஃபனைட் ஸ்க்ரோல் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது ஸோ இன்ஃபனைட் ஸ்க்ரோல் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே வந்து ஒரு பத்து கொஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பத்து கொஷன் இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனக்குள்ளே வந்து லோட் மோர் ஆப்ஷன் வரும் இது நான் கிளிக் பண்ணால் அடுத்த பத்து கொஷன் காமிக்கும் சரிங்களா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லோடு மோர் இன்கேஸ் வந்து இன்ஃபனைட் ஸ்க்ரோல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே போய்கிட்டே இருக்கணும் லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் கீழே போயிட்டே போயிட்டு போயிட்டு இருக்க கொஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபனைட் ஸ்க்ரோல் அப்போ பேஜினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கனக்குள்ளே வந்து பத்து கொஸ்டின் வருமா அதுக்கடுத்து ஸ்டாப் ஆகும் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்ற இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த நம்பர்ஸ் வந்துடும் நம்ம அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அது கிளிக் பண்ணால் அடுத்த பேஜ் போகும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேஜினேஷன்ஸ் அப்படின்னு நடத்தும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எதுவுமே டச் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் விட்டுருங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் பேஜ் செட்டிங்ஸ் ஸோ கஸ்டம் பேஜ் செட்டிங்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நமக்கு வந்து எந்தெந்த ஷோ ஆகணும் ஆத்தரோட நேம் ஷோ ஆகணும் ஓகே அட்வர்டைசிங் ஷோ பண்ணால் ஷோ பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட்ஸ் வந்து ஷோ ஆகணும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது சரிங்களா இது அப்படியே இருக்கட்டும் வேறு எதுவும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அட்வர்டைசிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் உங்களோட கூகுள் ஆட் ஆட்சன்ஸோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அல்லது நீங்கள் பேனர் ஆட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணி இது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைசிங் இன்னர் சிங்கிள் பேஜ் அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சிங்கிள் பேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ஃபைல் நீங்கள் ஏதாவது சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி பாருங்கள் அட்வர்டைசிங் ஆஃப்டர் லெஃப்ட் மெனு சரிங்களா லெஃப்ட் மெனுக்கு அப்புறம் ஏதாவது நீங்கள் ஃபைல் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கேனுக்குள்ள ஷோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ் கூட நமக்கு தேவை அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கோடிங் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து ஹோம் பேஜில் இவ்வளோ தான் செட்டிங்ஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைசி அப்படின்னு இருக்கும் டைசின் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய செட்டிங்ஸ் வரும் லைக் ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹெட்டர் மொபைல் செட்டிங் போஸ்ட் கொஸ்டின் பாப்அப் கேட்டகரி பேமெண்ட் எல்லாமே இந்த இடத்துல வரும் சரிங்களா இதில் எது எது ஆன் பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ ஜென்ரல் செட்டிங் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவேட் த லைட் பாக்ஸ் அட் த சைட் ஆக்டிவேட் த கோ அப் பட்டன் அட் த சைட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனில் தான் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க சப்போஸ் ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஆன் இதை கிளிக் பண்ணோம் இந்த பாப் அப் மெசேஜ் வருது பார்த்தீங்களா இந்த இதை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது இது தான் அந்த இது சரிங்களா யார் யாருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இந்த அட்மின் பார் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட அட்மின் பார் இதை வந்து காமிக்கக்கூடாது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ஆத்தருக்கும் நம்ம வந்து காமிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அப்டே பார் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம நமக்கு நம்ம வெப்சைட்டுக்கு வரப்போகிற யூசர்ஸ்
அதுக்கப்புறம் பாருங்க அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா நம்மளோட சைட் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது வேலை பார்க்குறீங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மட்டும் வந்து வெப்சைட் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இல்லைனா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்க ஹெட்டர் செட்டிங் ஹெட்டர் செட்டிங்கில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹெட்டரோட ஹைட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெட்டரோட ஸ்டைலு இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க லைக் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டார்க் இருக்கா நான் லைட்டு கொடுத்து இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுக்குறேன் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹெட்டர் வந்து லைட்டாக மாறிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மாறிடுச்சா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா லைட் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் செக் பண்ணி பொறுமையாக செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் வந்து டார்க்கே கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோகோ டிஸ்பிளே சரிங்களா சைட் டைட்டில் ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து இமேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னா நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி நான் என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து லோகோ வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஹெட்டர் சர்ச் ஆப்ஷன் ஹெட்டர் சர்ச் ஆப்ஷன் அப்படிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெட்டரில் இந்த சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்குது வேணுமா அப்படின்னு கேட்குது இதை நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் பிகர் சர்ச் பிகர் சர்ச்னா அந்த மாதிரி பெரிய சர்ச் இதுதான் பிகர் சர்ச் சரிங்களா ஸ்மால் சர்ச்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்மால் சர்ச்சாக மாறிடும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அதுக்கடுத்து ஹெட்டர் யூஸிங் லாகின் லாகின் ஸ்டைல் சரிங்க லாகின் ஸ்டைல் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டைல் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்காகினேட்டாக மோடில் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆஸ்க்கு கொஸ்டின் கொடுத்தேன்னா இந்த மாதிரி நான் நம்மளோட லாகின் ஸ்டைல் இருக்கும் சரிங்களா இப்படி தான் நம்ம பட்டன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நீங்கள் சப்போஸ் லாகின் ஸ்டைல் டூ கொடுத்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து மாறும் அது சரிங்களா அதுதான் அது கால் டு ஆக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் கால் டு ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன் கால் டு ஆக்ஷன் இதுதான் இதுக்கு பேர் தான் கால் டு ஆக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி நீங்கள் விட்டுருங்க சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அதான் இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா சி ஷேர் அண்ட் க்ரோ வித் வேர்ல்ட்ஸ் நாலேஜ் வி வாண்ட் டு கனெக்ட் பீப்புள் அந்த மாதிரி தான் இதுதான் அந்த இது லைக் இங்கே பாருங்கள் ஷேர் அண்ட் க்ரோ வேர்ல்ட்ஸ் நாலேஜ் இந்த இது அது இந்த பேஜ் தான் இந்த செட்டிங்ஸ் சரிங்களா நீங்கள் இதில் வேறு ஏதாவது கலர் கொடுக்கணுனாலும் இல்லை பேஜ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண இந்த இமேஜ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த இமேஜ் தான் அதில் இருக்குது ஸோ சேஞ்ச் பண்ணால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது யாருக்கு காமிக்கணும் யாருக்கு காமிக்கக்கூடாது நமக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அன்லாக்டு யூஸர்ஸ்க்கு தான் காமிக்கணும் லாக்டு யூசர்ஸ் வந்து காமிக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் அன்லாக்டு யூசர்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் காமிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் ரெண்டு பேருக்கும் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால தான் இங்கேயும் காமிக்குது இப்போ பாருங்கள் இக்னோ இன்காகினோட்டோ மோடில் காமிக்கேன் பார்த்தீங்களா இதுலேயும் காமிக்குது அடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸ் அப்படின்னா சி இப்போ பிரெட் க்ர பிரெட் க்ரம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து ப்ளாக் அப்படின்னு இருக்கா இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு வருது பாருங்களேன் ஹோம் அதுக்கடுத்து ஸ்லாஷ் அடுத்து ஒர்க் அதுக்கடுத்து ஸ்லாஷ் அதுக்கடுத்து இந்த அந்த இதோட டைட்டில் வருது பார் இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா பிரெட் க்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹோமில் இருந்து ஒர்க்கில் இருந்து அதுக்கடுத்து ஒரு கேட்டகரியில் இருந்து அதுக்கடுத்து ஏதாவது ஒன்று அடுத்தடுத்து வந்துட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பிரெட் க்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுனா ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் போஸ்ட் அட் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் அதாவது போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் போஸ்ட் வந்து ஹெட்டர்லேயும் ஃபுட்டர்லேயும் ஷோ ஆகணும் அப்படின்னா அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள்
போஸ்ட் செட்டிங் அப்படின்னா நம்ம பிளாக் போஸ்ட் செட்டிங் சரிங்களா இப்போது பிளாக் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது யூசர்ஸ் வந்து கொஷின் ஆன்சர் மட்டும் தான் கேட்பாங்க அவங்க போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்குள்ளே டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் அப்படின்னு இருக்குது இதோட இந்த போஸ்ட்டோட ஸ்டைல் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் லிஸ்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து பிளாக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதை நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் கிளிக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிளாகோட ஸ்டைல் அப்படிங்க இது வந்து பெரிய ஸ்டைல் ஒரு காலம் காலமாக வருது பெருசு பெருசாக வருது லிஸ்ட் மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் இந்த படம் தெரியாது ஒன்லி இது மட்டும் தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அந்த லிஸ்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற இது எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் இருக்கணும் இது ஆன்லைன் இருக்கணும் இது ஆன்லைன் இருக்கும் எல்லாமே ஆன்லைன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எதுவும் டச் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே விட்டுருங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ போஸ்ட் வந்து காமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் ஒரு பேஜ் வந்து நாற்பது போஸ்ட் வரைக்கும் காமிக்கணும்னா காமிச்சிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி பேஜினேஷன்ஸ் லோடு மோர் இன்ஃபுளன்ஸ் கோர்லும் அதே மாதிரி தான் ஸோ கீழே எனக்குள்ள நன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நன் கொடுத்துட்டு நான் இந்த இது போனேன்னா எங்கள் வந்து ஒன்றுமே காமிக்காது இன்கேஸ் நான் வந்து இன்ஃபினைட் ஸ்க்ரோல் இல்லை லோடு மோர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்குள்ளே வந்து அதுக்கடுத்து இப்போ நாற்பது போஸ்ட் இருக்குன்னா இந்த ஒரு பேஜில் வந்து பத்து போஸ்ட் இருக்குதுன்னா லோடு மோர் ஆப்ஷன் இதில் காமிக்கும் இதை கிளிக் பண்ணால் அடுத்த பத்து போஸ்ட் காமிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் மோஸ்ட்லி எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த சேஃப் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் ஆட் எடிட் டெலிட் இதுதான் வந்து யூசர்ஸ்க்கு உங்களோட யூசர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் ஆக்டிவேட் ஆட் போஸ்ட் வித் பாப் அப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஆன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மக்கள் யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ஆப்ஷன் அதில் கொடுக்கும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனி ஒன் கேட் ஆட் போஸ்ட் விதவுட் ரெஜிஸ்டர் இப்போ நான் வந்து இருக்கேன் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல லாகின் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல ஆனால் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆன் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா ஆஃப் கொடுத்துருங்க மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து ஆஃப் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நீங்கள் சப்போஸ் ஆன் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு டிராஃப்ட் இல்லை நான் ஒரு போஸ்ட் போடுறேன் அதில் டிராஃப்ட் தான் போய் சேவும் சேவ் ஆகணும் சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இல்லை டேரெக்டாக பப்ளிஷ் நான் பண்ணுறது பப்ளிஷாக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் போஸ்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பப்ளிஷ் ஆகிடும் அது வந்து நல்லதாக கூட இருக்கலாம் கெட்டதாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து போஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்லி ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நல்லது ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து டிராஃப்டில் பண்ணிக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது அப்போ போஸ்ட் அவங்க போஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களோட டிராஃப்டில் வந்து சேவ் ஆகிக்கணும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் படித்து பார்த்து அப்ரூவ் கொடுத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் இமெயில்ஸ் வென் போஸ்ட் நீட் ரிவ்யூ போஸ்ட்டுக்கு வந்து ரிவ்யூ தேவை அப்படின்னா இப்போ யாராவது போஸ்ட் அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க டிராஃப்டில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இமெயில் வரணுமா வரக்கூடாது அந்த மாதிரி சரிங்களா அது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ்க்கும் ரிவ்யூ போகும் சரிங்களா உங்களோட போஸ்ட் வந்து ரிவ்யூவில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு அதுக்கு போயிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போஸ்ட் பண்ணுறதுல போஸ்ட் டேக் ஆப்ஷன் இருக்கணும் ஃபீச்சர்ட் இமேஜ் இருக்கணும் போஸ்ட் கண்டென்ட் இருக்கணும் டேர்ம்ஸ் அண்ட் பாலிசி ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் பாலிசியும் காமிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் பாலிசிக்கு நீங்கள் வந்து கட்டுப்படுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆப்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு காமிச்சிடும் இது நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆஃப் கொடுத்துக்கலாம் ஆன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னக்குள்ள டேர்ம்ஸ் அண்ட் பேஜ் பாலிசி வந்து ஆப்ஷன் கேட்கும் இந்த பேஜை வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து எந்த பேஜும் கிரியேட் பண்ண இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த இதில் வந்து பிளாங்காக காமிக்குது இங்கே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இங்கே வந்து ப்ரைவசி பாலிசி அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மேட்டா செட்டிங்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் அப்படியே டீஃபால்ட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் இன்னர் பேஜ் செட்டிங்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது வேறு எதுவும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் உள்ளே இருக்கிற செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அடுத்து ஷேர் செட்டிங்னால் எனக்குள்ளே என்னென்ன வாட்ஸ்அப் லிங்க்டின் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் லிங்க்டின் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே இருக்கா இதுதான் அந்த ஷேர் திஸ் ஆர்
இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ஆப்ஷன் வரும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே செலக்ட் ஆகிருக்குது வேறு எதுவும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து பொறுமையாக எல்லாமே பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஷோ ஃபில்டர் அட் கேட்டகரிஸ் அண்ட் ஆர்கைவ் பேஜஸ் சரிங்களா ஃபில்டர்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணணுமா அந்த கேட்டகரி பேஜஸில் இப்போ நான் வந்து ஒரு கேட்டகரி நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போது இந்த கேட்டகரி என்ன கேட்டகரி இப்போ இந்த போல்ஸ் கேட்டகரி அப்படின்னு இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபில்டர் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணணுமா இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் இந்த கேட்டகரியில் நான் கம்பெனியில் மட்டும் நான் தேடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரினா நீங்கள் இந்த கம்பெனி ரிலேட்டடாக மட்டும் நீங்கள் வந்து தேடலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் இருக்கும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஆர்எஸ்எஸ் ஃபீல்டு எனேபிள் பண்ணணுமா டிசபிள் பண்ணணும் நீங்கள் ஆர் ஆர்எஸ்எஸ் ஃபீல்டு வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து லைக் உங்களோட கொஷின் ஆன்சர் வந்து கூகுளில் வர்றதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அதனால் ஸோ மித்தது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் வந்து எதில் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணியிருக்கோ அதே வந்து செட் பண்ணி இருக்கட்டும் வேறு எதுவும் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் அடுத்து கொஸ்டினோட ஸ்லெக்கு கொஸ்டினோட ஸ்லெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதுதான் கொஸ்டினாக இருக்கும் இங்கே இருக்கலே இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வேணும் இல்லை இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாற்றணும்னு மாற்றிக்கலாம் ஸ்லெக்னால் என்ன ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டினோட இந்த கம்பெனி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லெக் கொஸ்டின் கேட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லெக்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்லெக் சரிங்களா இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் ஸ்லெக் அதுதான் ஸ்லெக் அந்த ஸ்லெகில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க வேறு எதுவும் பண்ணவே வேண்டாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அண்ட் டெலிட் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு கொஸ்டின் கேட்டகரி செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க கொஸ்டின் கேட்டகரியில் வந்து நீங்கள் வந்து லைக் சிம்பிள் வித் ஃபாலோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டகரி இருக்குதுன்னா இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்டகரி இந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி இப்போது சிம்பிள் லோகோ வித் ஃபாலோ அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் சிம்பிள் வித் ஃபாலோ சரிங்களா அப்போ ஐகான் வித் ஃபாலோ அப்படின்னு கொடுத்தாலும் வந்துடும் சரிங்களா சிம்பிள் வித் ஃபாலோ ஆப்ஷன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காமிக்கும் அதேமாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் எத்தனை ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இது சரிங்களா அந்த கேட்டகரி ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் காமிக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷேர் செட்டிங்கும் அதே மாதிரி தான் லைக் கொஸ்டினில் வந்து ஷேர் செட்டிங் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் கே காமிக்கும் லைக் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹோம் நான் போகிறேன் ஹோம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்து இங்கேனுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஷேர் ஆப்ஷன் காமிக்கும் இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேனா இது ஒரு கொஸ்டின் இங்கேனுக்குள்ளே ஷேர் ஆப்ஷன் காமிக்குது இதுதான் அந்த இது சரிங்களா ஓகே மற்ற எல்லாமே விட்டுருங்க கொஸ்டின்ஸோட லே அவுட் அப்படி இருக்கும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி விட்டுருங்க சரிங்களா பாப் அப் ஷேர் அதாவது இங்கே வந்து ஒரு மக்கள் வந்து ஏதாவது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க திடீர் ஒரு பாப் அப் ஷேர் மெசேஜ் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் சார் நான் வந்து இதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய ஷேர் வந்து இதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ திடீர்னு எதுக்கு திரும்ப ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் பாப் அப் ஷேர் வந்து ஓப்பன் ஆகணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஆஃபே பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி மாட்ரேட்டர்ஸ் ஸோ கேட்டகரி நீங்கள் வந்து மாட்ரேட் பண்ணால் மாட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் எனேபிள் பண்ணால் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கேட்டகரி வந்து ஷோ பண்ணணும் இல்லை இந்த கேட்டகரியில் இருக்க வந்து ஹைட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போதைக்கு வந்து ஆஃபே பண்ணிடுங்க வேறு எதுவும் நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது அடுத்து பேமெண்ட் செட்டிங் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வெப் ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க சரிங்களா இப்போ வந்து சில கம்பெனி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு போஸ்ட் வந்து பண்ணணும் அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு காசு தரேன் ஆனால் அந்த போஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து முன்னாடி பின் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்டு கொஸ்டின்ஸ் அதில் போயிடும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ரூமில் போனோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பின்னடு ஸோ இப்போது இப்போ யாராவது ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க என்னோட கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வர மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சு கொடுங்க சார் அப்படின்னு யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம காசு வாங்கிக்கலாம் அப்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க
சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் எதுவும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பண்ண வேண்டாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வந்து தனியாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஜ் வந்து எனக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி லைக் இந்த வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் யாராவது ஜாயின் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் ஆக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கணும் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக ஒரு மாதத்துக்கு முந்நூறுரூபா நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் இந்த வெப்சைட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் சரிங்களா எல்லா ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணுறதுனால எதுவுமே இப்போதைக்கு பண்ணாதீங்க இப்போ யாருமே வந்து வெப்சைட்டுக்கு வரமாட்டாங்க ஸோ எல்லாமே காசு கொடுத்து நாங்கள் எதுக்கு இப்படிலாம் கேட்கணும் அப்படின்னா அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓடிடுவாங்க ஸோ அதனால் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஏதாவது ரொம்ப நீங்கள் வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து டிராஃபிக் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா காசு வாங்கிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்களாக கூட போஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மற்றபடி யூசர்ஸ் வந்து ஒரு போஸ்ட் போடணுனாலோ இல்லை கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணாலோ அவங்கக்கிட்ட காசு வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எந்த யூசர்ஸும் வரமாட்டாங்க நமக்கு வந்து டிராஃபிக்கும் வராது ஸோ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து கேப்சா செட்டிங்ஸ் கேப்சா செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து கேப்சா செட்டிங் அதாவது யாராவது வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேப்சா வரணுமா வரக்கூடாதா போஸ்ட் ஆட் பண்ணாங்கன்னா கேப்சா வரணுமா வரக்கூடாதா ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மில் கேப்சா வரணுமா வரக்கூடாதா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் கேட்கும் ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா கேப்சா வரணும் அப்படிங்கிறா நம்ம ஆன் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ கேப்சாவோட கொஸ்டின் என்னது அப்படின்னு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டு கேப்சோட ஆன்சர் என்னது நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை இது வந்து நீங்களாக வைக்கிறது சரிங்களா இப்போது இல்லை எனக்கு வந்து கூகுள் ரீகேப்ச்சா வேணும் அப்படின்னா கூகுள்லேருந்து கேப்ச்சா வேணும் அப்படின்னா அதோட சைட் கீ ரீகேப்ச்சா அண்ட் சீக்ரெட் கேப்ச்சா அப்படின்னு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும் இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இன்னக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஹியர் கொடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து ஆடு கொடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து உங்களோட சைட்டோட நேம் கொடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகேப்ச்சா வீ டூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐ எம் நாட் ரோபோட் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே வந்து உங்களோட டொமைன் நேம் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன அக்செப்ட் த ரீகேப்ஷா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க சப்மிட் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து இன்னக்குள்ள ஒரு கீ கேட்கும் இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க சைட் கீ அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த சைட் கீ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இங்கனுக்குள்ளே நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் கீன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே சீக்ரெட் கீ அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கேட் த ரீகேப்ஷன் லாங்குவேஜ் கோட் அப்படின்னு கேட்க அது வேணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வந்து இங்கிலீஷே போதும் சரிங்களா ஸோ இங்கிலீஷ் எம்னா இங்கிலீஷ் இருக்குது ஹிந்தி இருக்குது தமிழ் இருக்குது நான் இப்போதைக்கு வந்து தமிழ் கொடுத்துடுறேன் அண்ட் இப்போ யாராவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கொஸ்டின் ஃபார்மில் வந்து ரீகேப்ச்சா கேட்கும் அதே மாதிரி போஸ்ட் ஃபார்ம்லேயும் நம்ம கேட்குற மாதிரினா ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மில் கேட்கணும் அப்படின்னாலும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம் கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறா மட்டும்தான் அதாவது கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரீகேப்ச்சா காமிக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டு ஆன்சர் ஃபார்மில் ரீகேப்ச்சா கமெண்ட் ஃபார்மில் ரீகேப்ச்சா எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மற்ற இதெல்லாமே செட்டிங்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் செட்டிங் இப்போ வந்து மக்கள் வந்து யூசர்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ இம் எவ்வளோ எம்பிக்குள்ளே இமேஜஸ் போஸ்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ வந்து ஆட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி வந்து என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இதில் ஆப்ஷன் கேட்கும் சரிங்களா இப்போது இங்கே போனோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட் இமேஜ் ப்ரொஃபைல் என்எம்எல் ஆர் டிசபிள் இதை வந்து அப்படியே ஆஃப்லே இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் எம்பிக்குள்ள இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டூ எம்பிக்குள்ள ஆட் இமேஜ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பத்து எம்பிக்குள்ளே தான் உங்களோட இமேஜ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கம்மியாகவே சூஸ் பண்ணால் நல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரொஃபைலோட இமேஜ் வந்து அஞ்சு எம்பிக்குள்ள தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் கவர் இமேஜஸும் அதே மாதிரி தான் லைக் ஃபைவ் எம்பி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ப்ரொஃபைல் பை லாகின் அதாவது லாகின் நேம் கொடுக்கணுமா இல்லை வந்து நைஸ் நேம் அப்படின்னு கொடுக்கணுமா நம்ம வந்து லாகின் நேம் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே இருக்கட்டும் மற்ற எல்லாம் கஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் எதாவது கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து நமக்கு வந்து புதுசாக வந்து என்டர் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன காமிக்கண
யூசர்ஸ் லக்னம்னா இது ப்ரொஃபைல் லாகின் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக அப்படியே இருக்குது இது அப்படியே நீங்கள் விட்டுருங்க வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் லாகின் செட்டிங் போங்க ஸோ லாகின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி காமிக்குது லைக் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எந்த பேஜுக்கு வரணும் சாம்பிளாக இப்போ சேம் பேஜுக்கு அவங்க வரணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது கஸ்டம் லிங்க் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேஜுக்கு தான் வரணும் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புது பேஜை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மெசேஜ் அவங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரினா ஒரு கஸ்டம் லிங்க் வந்து இதில் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சேம் பேஜே வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபைல் பேஜில் வரணும் அப்படின்னா ப்ரொஃபைல் பேஜ் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நம்ம இன்னும் ப்ரொஃபைல் பேஜஸ்லாம் நம்ம வந்து செட் பண்ணவே இல்லை நம்ம இதுக்கப்புறம் செட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லாக் அவுட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சேம் பேஜில் வந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் லாகினோட பாப்பப் வந்து எப்படி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் இது வந்து ஸ்டைல் ஒன்று ஸ்டைல் டூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து லாகின் பாப்பப்லேயே ரெண்டு ஸ்டைல் இருக்குது அது உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போது லாகின் பாப்பப்பில் வந்து ஏதாவது இமேஜஸ் ஆட் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த இமேஜை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதேமாரி ரெட்டினாவிலையும் நம்ம வந்து இந்த இமேஜை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இமேஜ் பெருசாக சிறுசாக ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்ப சிம்பிள் இதை கூட்டணும் குறைச்சிக்கலாம் குறைச்சி கூட்டிக்கலாம் சரிங்களா சேவ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் போது என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் கேம்க்கும் காமிக்குது இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்க அவங்களோட ரோல் என்ன அட்மினா சப்ஸ்கிரைபராக அந்த மாதிரி கேட்குது நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைபரே இருக்கட்டும் அட்மின்க்கு வந்து கொடுக்கக்கூடாது அண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இமெயில் வந்து பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களோட இமெயிலோட லிஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எந்த பேஜுக்கு வரணும் சேம் பேஜா இல்லை ஹோம் பேஜா இல்லை ப்ரொஃபைல் பேஜா அப்படின்ற மாதிரி காமிக்குது சேம் பேஜே அப்படியே கொடுத்துக்கலாம் இப்போது புதுசாக வந்தவங்க அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரிவ்யூவில் அண்டர் ரிவ்யூவில் வச்சுக்கணுமா இல்லை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து அவங்களோட சைட்டை வந்து எல்லாமே பார்த்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குது நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் இல்லைன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரொஃபைலும் போய் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதனால் அப்படியே விட்டுருங்க அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மில் என்னென்ன காமிக்கணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் கேட்குது அவங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிக்கணும் இல்லை நிக் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டிஸ்பிளே நேம் கவர் இமேஜஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் இல்லை சிட்டி வேணும் ஃபோன் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நான் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம அப்பில் பார்த்தோம் யூசர் நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் தான் அப்பில் காமிச்சது இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது மட்டும் தான் காமிச்சது சரிங்களா அதனால் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது நிறைய இருந்துச்சுன்னா யூசர்ஸை வந்து எரிச்சல் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் அண்ட் ப்ரைவசி பாலிசி பேஜஸ் காமிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பேஜ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து எதுவும் க்ரியேட் பண்ண இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் அப்படி விட்டுக்கலாம் நம்ம ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பேஜ் எல்லாம் காமிக்க வேணாம் நான் இதிலே வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஏதாவது டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரைவசி பாலிசி பேஜும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு மித்த இதெல்லாமே அப்படியே இருக்கட்டும் வேறு எதுவும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ண வேண்டாம் சைன்அப் பாப்அப் பண்ணும்போது ஏதாவது லோகோ காமிக்கணும் அப்படின்னா அதுலேயும் இமேஜஸ் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணால் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுமாரி ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கும் போதும் நீங்கள் வந்து இமேஜ் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் எடிட் ப்ரொஃபைல் எடிட் ப்ரொஃபைலில் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் காமிக்கணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் இதில் இருக்குது இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சில ஆப்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் சரிங்களா அதேமாதிரி நிக் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிலே இருக்கும் இதில் சில இது நீங்கள் வந்து இல்லை கண்ட்ரிலாம் கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஃப் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தா ரிக்வயர்டு செட்டிங் என்னென்னலாம் ரிக்வயர்டு இப்போ நேம் ஃபஸ்ட் நேம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ரிக்வயர்டு வேணும் லாஸ்ட் நேம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ப்ரொஃபைல் நேம் வந்து ரிக்வயர்டு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஃபோன் நம்பர் கண்டிப்பாக வேணும் ஜெண்டர் கண்டிப்பாக வேணும் அப்புறம் ஏஜ் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் கொடுத்துக்கலாம் ஆஃப் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ரொஃபைல் செக்ஷன் ஆட் பண்ணணும் அதுவும்
மக்கள் கிட்ட வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஒரு யூசர்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த பாப்அப் காமிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் டைம் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை எப்போவுமே காமிச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே இந்த இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாப்அப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எதாவது மெசேஜ் காமிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் எதாவது மெசேஜஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் மற்ற இதெல்லாம் அப்படியே விட்டுக்கோங்க அடுத்து மெசேஜ் செட்டிங் போங்க ஆக்டிவேட் மெசேஜஸ் டு த யூசர்ஸ் அதாவது யூசர் டு யூசர் மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மெசேஜ் வந்து டிராஃப்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிராஃப்டில் வச்சுக்கோங்க பப்ளிஷ்னா பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் செட்டிங் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஷோ த பாப் அப் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் த ஃபார் த யூசர்ஸ் ஒன் டைம் ஒன்லி ஃபார் அவர் அதாவது இப்போது ஒரு பாப் அப் அப்படிங்கிறது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க லைக் இப்போது கொரோனா வைரஸ் இருக்குது ஸோ கொரோனா வைரஸ் நீங்கள் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க அப்படி இருங்க இப்படி இருங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பாப் அப் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து உங்கள் வெப்சைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க லாக்இன் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு தடவை காமிக்கும் சரிங்களா ஒரு தடவை காமிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ அவங்க ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி ஆன் பண்ணால் திரும்ப திரும்ப அந்த பாப் அப் காமிக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் அவர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும் எப்போலாம் அவங்க உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வராங்களோ எப்போலாம் லாக்இன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ சரிங்களா அப்போலாம் அந்த பாப் அப் மெசேஜ் வரும் அது அந்த அர்த்தம் தான் இது சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஷோ த பாப் அப் நோட்டிஃபிகேஷன் அட் ஆல் த பேஜஸ் கஸ்டம் பேஜா ஹோம் பேஜஸ் ஓன்லி தயவு செஞ்சு இதில் வந்து ஆல் பேஜஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்க இல்லை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க ஒவ்வொரு பேஜுக்கு போகும்போது அந்த பாப் அப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க எரிச்சல் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஹோம் பேஜுக்கு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்காக மோஸ்ட்லி எல்லாமே செட்டிங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கரெக்டாக சேவாக தான் இருக்குது சரிங்களா மற்றபடி நீங்கள் எதுவும் கொடுக்க வேணாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் சேவ் ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில யூசர்ஸ்க்கு இல்லை குரூப்புக்கு மட்டும் இங்கே கேட்கணும் அப்படின்னா கூட பாப் அப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து காமிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் இன்கேஸ் வந்து இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் ஆன் டு அலோ த யூசர்ஸ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் சரிங்களா எடிட்டர் ரோலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எடிட்டர் ரோலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆத்தருக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட்டருக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட்டர்னா அவங்களுக்கு இது மட்டும் தான் பண்ணணும் இதை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இது உங்களுக்கு அலோடு கிடையாது அப்படின்ற ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடிட்டர்னா அவங்களுக்கு வந்து எடிட்டர்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செல் அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் இல்லாமல் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து எடிட்டரோட ரோலுக்கு இதாகிடும் இப்போது ஆத்தர் அப்படின்னா அவங்க இது இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அவங்க ஒன்லி கொஸ்டின் மட்டும் தான் போஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்க முடியும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ சேவ் கொடுத்துருங்க அடுத்து மெசேஜ் செட்டிங் ஸோ மெசேஜ் செட்டிங் அப்படிங்கிறது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே ஆ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இது எதுவும் டச் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ ஏதாவது கஸ்டம் மெசேஜ் மட்டும் நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் யாரெல்லாம் மெசேஜ் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த கஸ்டம் மெசேஜும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் தான் இது அடுத்து பேட்ஜஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பேட்ஜஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு புது பேட்ஜ் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு கலர் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் பேட்ஜோட நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நியூ யூசர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் புது யூசர் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து நம்ம வெப்சைட்டுக்கு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் நம்ம கொடுக்க போகிறோமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அவங்களும் ஒரு நூறு பாயிண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நூறு பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் இவங்க வந்து நியூ யூசர் வந்து இவங்களாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹாப்பி மெசேஜஸ் இல்லை கிரீட்டிங்ஸ் எதாவது கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆட் நியூ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூ யூசர்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்லைட்டன்ட் இது வந்து ஒரு பேட்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதுதான் அந்த பேட்ஜ் கூட இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பண்டி
இப்போ ஸ்டைல் டூ அப்படி நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஸ்டைல் டூ கொடுத்து நான் வந்து சேவ் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் சைடு பார் வந்து வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தான் இது நீங்கள் சைட் பார் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்டைலிங் வந்து டைப்போகிராஃபி ஸோ ஸ்டைலிங் டைப்போகிராஃபி அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போது வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா லைக் உங்களோட ஸ்கின்னோட கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பாக்ஸ் ஸ்டைல் வந்து எப்படி ஏதாவது இருக்கும் நார்மல் ஸ்டைலாக இல்லை பாக்ஸ் விதவுட் லெஃப்ட் மெனு அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இந்த பாக்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் மெனு வராது சரிங்களா அந்த மாதிரி ஆப்ஷனை இங்கே வந்து இது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பாக்ஸ் ஸ்டைல் அப்படின்னா இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் சோஷியல் செட்டிங் சோஷியல் செட்டிங்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் பேஜ் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி சரிங்களா இப்போது ஃபேஸ்புக் யூஆர்எல் ட்விட்டர் யூஆர்எல் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் அட்வர்டைசிங் அட்வர்டைசிங் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அட்வர்டைசிங் வந்து எங்கெங்கே ஷோ பண்ணணும் அந்த எங்கெங்கே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அட்வர்டைசிங் ஆஃப்டர் ஹெட்டர் ஹெட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் அதாவது இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டர் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷோ ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஷோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அட்வர்டைசிங் இன் போஸ்ட் ஆர் கொஸ்டின் அதாவது கொஸ்டின்ஸில் இல்லை போஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷோ ஆகணும் இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எங்களுக்குள்ளே ஷோ ஆகணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்குள்ள ஷோ ஆகிடும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் தான் இது ஸோ அட்வர்டைஸிங் ஒவ்வொன்றா பார்த்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப்டர் கண்டென்ட் கண்டென்ட்க்கு அப்புறம் ஸோ கண்டென்ட்க்கு அப்புறம் உங்களோட அட்வர்டைஸ் வந்து ஷோ ஆகும் இப்போ இது ஒரு கண்டென்ட் வச்சுக்கோங்களா இதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அது போஸ்ட் கண்டென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கொஸ்டின்ஸ் உள்ள ஆன்ட ஆன்சர் கண்டென்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ இது ஒரு கண்டென்ட் இதுக்கு கீழே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஷோ ஆகும் அதுதான் அது ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது கீழே கமெண்ட் பிட்வீன் சாரி பிட்வீன் கமெண்ட் அண்ட் ஆன்சர் கமெண்ட்லேயும் அல்ல ஆன்சர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷோ ஆகணுமா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அடுத்த மெயில் செட்டிங் அப்படிங்கிறது ஸோ மெயில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து லோகோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க யூசர்ஸ்க்கு மெயில் எப்படி ஷோ ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன்லாம் இதில் வந்துடும் லைக் வெல்கம் டு அவர் சைட் அப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இல்லை நீங்கள் எதாவது ஏதாவது மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் மற்றபடி இங்கே மாற்றுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு அது பாக்ஸ் எல்லாம் மாற்றிடாதீங்க ஒன்லி டெக்ஸ்ட்டை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாது இல்லைன்னா வராமல் போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே டச் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் எதாவது டச் பண்ணலாம் இந்த நியூ பாஸ்வேர்ட் யூஆர் அப்படிங்கிற மாட்டு இதுதான் வந்து ஷார்ட் கோட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடவே கூடாது சரிங்களா ஸோ அதனால் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஜென்ரல் செட்டிங் போனீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் நம்மளோட ஃபுட்டர் மெனு இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களோட அவங்களோட இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட நேம் வந்து வர மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா கீழே வந்து பாருங்களேன் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டைசி ஆல் ரைட் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித் லவ் டூ கோடு அப்படின்றா இருக்குது இந்த ஃபுட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் இது ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஆட் யுவர் காப்பி ரைட்ஸ் ஃபார் யுவர் மெயில் டெம்ப்ளெட்ஸ் மெயில் டெம்ப்ளெட்ஸ் தான் நம்மளோட காப்பி ரைட்டை வந்து இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து செ வர்ற மெயிலெலாம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நேம் வரும் அடுத்து பாருங்கள் இதில் வந்து வேறு எதுவும் நீங்கள் டச் பண்ண வேண்டாம் அப்படி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஃபுட்டர் செட்டிங் இருக்குது ஸோ இங்கே தான் நான் இப்போ சொன்னது வருது இப்போ இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட்ஸ் ரிசர்வ்டுன்னு சொல்லிட்டு ப்ராக்கெட் இருக்கா வித் லவ் அப்படி இருக்கா இப்போ நான் பாருங்கள் இங்கேனுக்குள்ளே இப்போ நான் வந்து பிக் பாஸ் தமிழ் அப்படின்னு நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ சேவ் ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டைசி ஆல் ரைட்ஸ் ரிசர்வ்டு பிக் பாஸ் தமிழ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டைசி ஆல் ரைட்ஸ் ரிசர்வ்டு பிக் பாஸ் தமிழ் அப்படின்னு வருதா ஸோ அதனால் இது தான் அந்த இது அடுத்து பார்த்தோன்னா அட்வான்ஸ் செட்டிங் இருக்குது ஸோ அட்வான்ஸ் செட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம இது ஸோ நம்மளோட வெப்சைட் வந்து இந்த மாதிரி தான் காட்சி அளிக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கொஸ்டின்
ஸ்டிக் தி கொஸ்டின் திஸ் ஆப்ஷன் ஷோஸ் ஒன்லி ஃபார் அட்மின் ஒன்லி இப்போ நான் அட்மின் அப்படிங்கிறதுல இந்த எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் காமிக்குது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் மக்களாகிய யூசர்ஸ் வந்து இதை பயன்படுத்தும் போது இது வந்து காமிக்காது இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் தானே அட்மின் இப்போ நான் வந்து இந்த கொஸ்டின் பின் பண்ணணும் அப்படின்னா பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேட்டகரி எம்டியாக இருக்குது நம்ம வந்து கேட்டகரி ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ கொஸ்டினோட கேட்டகரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில கொஸ்டினோட கேட்டகரியெலாம் இதில் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணால் பிக் பாஸ் தமிழ் அப்படிங்கிறனா என்ன பண்ணிக்கலாம் பிக் பாஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கேட்டகரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் பிக் பாஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறோம் இல்லையா இப்போ நான் இந்த ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி காமிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து கேட்டகரி வந்து ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சா பிக் பாஸ் ஒன் பிக் பாஸ் டூ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பிக் பாஸ் ஒன் கொடுக்க அப்போ பாருங்கள் பிளாகிங்கோ பிக் பாஸ் சம்மந்தமே இல்லை பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறதுக்காக எல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போ பப்ளிஷ் ஒரு கொஸ்டின் டன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கேட்கிட்ட கொஸ்டின் வந்துருச்சு இப்போ நான் அட்மின் அப்படிங்கிறத நான் பின் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பின்லாம் அப்படியே இருக்கும் அப்போ எத்தனை கொஷின்ஸ் எத்தனை யூசர்ஸ் கேட்டாலும் இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் பின் பண்ணது எப்போவுமே எல்லா யூசர்ஸுக்கும் தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா தெரிகிற மாதிரி வந்துருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எத்தனை ஆன்சர் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் வந்துடும் எத்தனை வியூஸ் போயிருக்கோ அது வந்துடும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எத்தனை ஃபாலோவர் இருக்காங்க அது இல்லாமல் வந்துடும் இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் இதை கொடுத்த உடனே ஃபாலோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஸ்டார் லைக் புக் மார்க் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இது சரிங்களா இங்கே பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த கொஸ்டின் எடிட் பண்ணிக்கலாம் டென்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷேரும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஆன்சர் இதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் லாகின் பண்ணோம் லாகின் பண்ணணுமோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் இதில் வந்துடும் சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வெப்சை வெப்சைட்டை வந்து இந்த மாதிரி தான் க்ரியேட் பண்ணுறது இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது உள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வரும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சைடில் யூசர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா யூசர் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு காமிக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ப்ரொஃபைல் ஸோ நான் வந்து அட்மின் அப்படிங்கிறதா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி காமிக்குது பாருங்கள் யூசர் ப்ரொஃபைல் என்னென்ன காமிக்கும் கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்டுற கொஸ்டின்ஸு நான் சொன்ன ஆன்சர்ஸு பெஸ்ட் ஆன்சர் யாராவது செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா லைக் என்னோட சைட்ஸு வந்திருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் கேட்டு நான் வந்து நான் நான் பண்ணுற போல்ஸ் நான் பண்ணுற ஆன்சர் பெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லா ஆப்ஷனும் இதில் வந்து வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம எதுவுமே பண்ணல இல்லை ஸோ அதனால் எல்லாமே பிளாங்காக காமிக்குது முடித்ததுக்கப்புறம் நான் எத்தனை நமக்கு வந்து எத்தனை எனக்கு வந்து எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நான் எத்தனை பேரை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே வந்து இதில் வந்துடும் சரிங்களா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் வந்துடும் ஏதாவது நமக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் பிக் பாஸ் ஹேஸ் ஆடட் யுவர் கொஸ்டின்ஸும் ஃபேவரேட் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஃபேவரேட் பண்ணிக்கேன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் அது போக நம்மளை யாராவது ஃபாலோ பண்ணால் கூட நமக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இவங்களாம் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்ற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் இதில் வந்துடும் சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே இதில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் லைக் கவர் இமேஜும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தா இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இமேஜஸ் நம்ம வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் இங்கே போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே எனக்குள்ள மூணு டாட் இருக்குமா ஸோ இங்கே போய் எடிட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எடிட் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம ஏதாவது யூசர்ஸை பேன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பேன் கூட கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எடிட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இமேஜஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எடிட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து நம்மளோட அவட்டார் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அது போக நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் சோஷியல் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது அபவுட் டெஸ் இருக்குது அபவுட் மீ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது சரிங்களா அதுக்கடுத்து கீழே வந்தோம் அப்படின்னா பெண்டிங் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நம்ம கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எதாவது பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் எங்கள் ஷோ ஆகிடும் பெண்டிங் போஸ்ட் இருக
லைக் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணல இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து எந்த மெசேஜஸும் வரல நம்ம யாருக்கும் மெசேஜும் அனுப்பலை ஸோ அதனால் சென்ட் ஐட்டம்ஸும் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் யாராக வந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எத்தனை கொஷின்ஸ் நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை கொஷின்ஸ் வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் வரும் ஸோ நான் சொன்ன ஆன்சர் வந்து எத்தனை பேர் பெஸ்ட் ஆன்சராக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இதில் வந்துடும் ஸோ நான் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துவேன் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் இதில் வந்துடும் கீழே ஸோ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் நான் இன்னும் பாயிண்ட்ஸை செட் பண்ணல ஸோ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம செட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மோதிரும் இப்போ நம்ம தான் அட்மின் ஸோ நான் வந்து அட்மின் அப்படிங்கிறத எனக்கு வந்து எதுவுமே காமிக்கல சரிங்களா ஸோ ஆனால் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் யூசர்ஸ்க்கு அதை பயன்படுத்த யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ ஆக்டிவிட்டி லாக் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கொஷின் வந்து ஃபேவரட்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு கொஷினை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு கொஷினை சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்றது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா உங்களுக்கு இதோட தீம் ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னோடய வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஓனாக நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் ஆன்சர் சைட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நிறையா கேட்டகிரிஸில் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னாலஜினா டெக்னாலஜி ரேட்டில் யாரோ கொஷின் ஆன்சர் கேட்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி ஸ்போர்ட்ஸு வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் க்ரியேட் பண்ணிக்க ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டாபிக் மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து டார்கெட்டட் யூசர்ஸ்லாம் வருவாங்க ஸோ டார்கெட்டட் யூசர்ஸ் வரும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கும் ஆட்ஸும் நல்லா வரும் சரிங்களா உங்களோட வெப்சைட்டும் அத்தாரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கச 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 எல்லாமே வேண்டாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய உலகத்தில் வந்து நிறைய கொஷன் ஆன்சர் வெப்சைட் வந்துருச்சு இல்லையா அதாவது லைக் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ அப்புறம் வந்து யாஹூ ஆன்சர் ஸ்கோரா இந்த மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு இன்னும் கூட நிறைய இருக்குது நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் டாட் காம் ஆன்சர் பேகு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது சரிங்களா ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு யூனிக்கான நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்போர்ட்ஸ்னால் ஸ்போர்ட்ஸை மட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி மட்டும் இங்கே கேள்வி கேட்குற மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேட்டகரி இருக்குது லைக் ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் க்ரியேட் பண்ண இந்த வீடியோ ஃபுல் டுட்டோரியல் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ சொந்தமாக நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் காசு சம்பாதிக்கலாம் கூகுள் ஆட்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ கூகுள் ஆட்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஏன்னா கூகுளில் வந்து இந்த மாதிரி வெப்சைட் வந்து கூகுளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட் கேட்டகரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப 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 நல்லது உங்களுக்கு சரிங்களா குக்கிங்னால் குக்கிங் சூஸ் பண்ணலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம் பாலிடிக்ஸ்னால் பாலிடிக்ஸ் பற்றி மட்டும் இங்கே பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறையா இருக்குது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ மறக்காமல் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து ஏதாவது ஆஃபர்ஸோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி சில கேட்டகரியோட டிப்ஸோ அதெல்லாம் ஷார்ட் டிப்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா அதெல்லாம் ஷார்ட் வீடியோலாம் நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சரிங்களா ஓகே நன்றி வணக்கம்